watching 99.9 engineering station so student today i am going to do a material balance on absorption tower but before that we are going to learn some basic features of absorption tower okay so if you want to see the whole playlist of the process calculation subject the link is given in the description box and in the i button so you should go and check it out at least once before that if you have not subscribed to my channel subscribe it otherwise you will not get any type of notification from my side and one more important thing is that you have to follow me on telegram because in telegram I used to post many important questions numerical short notes and notes and many more things so follow me there and subscribe my youtube channel so without further ado let's get started with the lecture so student in the previous lecture we learn how to write the material balance without chemical reaction on unit operation it means the unit operation is not deal with any type of chemical reactions so in the very previous lecture we learn we do the material balance on distillation column and learn various key concept of the distillation column so today we are going to do a material balance on absorption tower or also learn some key concept of the absorption tower so let's start so basically the method of separation in the absorption tower of the solute gas component from its mixture using the another component gas with the help of suitable liquid solvent in which the solute gas is absorbed so what will happen the solution as we know that the solution contains solution have the combination of solute and solvent the quantity the component which is present in less quantity that type of uh, component we call at as solute so basically we want to separate the solute from the solution mixture with the help of any other solvent which is uh, which absorb that solute uh, in it and went out from the bottom okay so basically kya ho raha hai ki hamare paas ek mixture hai jisme solute aur solvent dono present hai theek hai to solute ko hame separate karna hai is mixture se with the help of another solvent jo ki is solvent solute ko absorb kar le aur bottom product se remove ho jaye theek hai to is solution absorption mein yahi एक सेपरेशन मेथड अप्लाई हुआ है ठीक है तो बेसिकली हम इसको बाय डायग्राम समझते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर कंसेप्ट हो जाए ठीक है सो स्टूडेंट एज यू कैन सी दैट दिस इज द एब्जॉर्प्शन टॉवर डायग्राम सो एब्जॉर्प्शन टॉवर इज पैक इज पैक दिस दिस पार्ट इज द पैकिंग मटीरियल एंड प्रोफोरेटेड प्लेट इज अटैच हेयर okay the absorption tower has two inlet and two outlet so basically we fed the few gases uh, gases from the bottom uh, bottom of the absorption tower and uh, we also added fed the solvent which is uh, b from the top of the absorption tower this solvent absorbed the uh, solute solute from the feed gases and went out from the solvent leaving section and here we get the solvent plus solute is both okay and in the the remaining gases which contains solvent and the inert is went out from the top of the tower which uh, we call it as a lean gases and uh, the gases contain some amount of a solute and b that is solvent and some amount of uh, inert okay so this is the very simple diagram of the uh absorption tower and the numerical based upon this is also very uh, simple so now we are going to do a material balance on inert and the solute so let's start with the inert material balance that is the input gas in the the inert gas in the inlet is equal to inert gas in the outlet so you can see that the inert present in only in two section that is in the feed section of the absorption tower and in the lean gases which in the section of lean gases so basically we do material balance we uh, we basically do the inlet and outlet because uh, co consider only inlet and outlet no consumption no generation because in this tower is the absorption tower is the unit operation tower which cannot 
includes any type of chemical reactions and so that we uh, so basically if we do the material balance on inert so it it will be the inert gas in inlet is equal to the inert gas in the outlet now we are going to do a material balance on the solute so basically the solute is present in uh, how many uh, place that is it is present in the inlets inlet of the feed gas it is present also present in the gas le lean gases and it is present into the solvent leaving section so so you can see that we can write it as uh, as material balance of solute like that solute in inlet gas is equal to the solute in the outlet gas plus the solute in the absorption in the solvent theek hai so that is how we uh, do the material balance on the absorption tower the numerical based upon these the absorption tower is looking very look like a very complex one but it is really are uh, extremely simple so uh, trust me student you can solve any type of numerical from watching after this lecture so let's discuss one numericals based upon the absorption tower so student the question about the absorption is i i read it out for you that the a gas mixture contain 15 mole percent a a gas hai jo ki 15 mole percent a contain kar rahi hai sath mein 85 mole percent inert contain kar rahi hai theek hai 85 mole percent inert kar rahi hai is fed to the absorption tower where it is in contact with the liquid solvent b which absorb the a okay द मोल रेशियो ऑफ दिस सॉल्वेंट टू द गैस एंटरिंग रेशियो द मोल रेशियो दे रखा है मोल परसेंट रेशियो टू द सॉल्वेंट टू द फीड गैस दे रखा है इज टू इज टू वन कितना दे रखा है टू इज टू वन दे रखा है द गैस लिविंग द एब्जॉर्बशन एब्जॉर्ब कंटेनिंग टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टू पॉइंट फाइव जो गैस लीव करे वो कंटेन करे टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ ए वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ बी एंड आई नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ इनर्ड ओके ये कंटेन करिए ऑन द बेसिस ऑफ मोल बेसिस ठीक है एंड वी हैव टू कैलकुलेट वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज रिकवरी ऑफ सॉल्यूट ए वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज रिकवरी ऑफ सॉल्यूट ए एंड सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी फेट टू द कॉलम लॉस्ट इन द गैस गैस लॉस्ट इन गैस लिविंग द टॉवर ओके दूसरा हमें दिखाना है कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन निकालना है बी का जो कि यहाँ पे लीन गैसेस में लॉस हो गया है फ्रॉम लिविंग द टॉवर ओके तो ये ड्यूरिंग द प्रोसेस सम सॉल्वेंट इवेपरेट एंड गेट एडेड टू द गैस लीन द लिविंग दी एंटर तो कुछ टाइम पे जो ड्यूरिंग द प्रोसेस कुछ जो है सॉल्वेंट जो है इवेपरेट होके किसके साथ लीन गैसेस के साथ मिक्स होके यहाँ से रिमूव हो रहा है ठीक देखिए मैंने सारी चीज़ें ब्लॉक डायग्राम में आपको मेंशन कर दी है ठीक है अब हमें निकालने दो पार्ट है क्वेश्चंस के पहले पार्ट निकालना है परसेंटेज रिकवरी निकालनी है दूसरा पार्ट हमारे निकालना है द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी फेट टू द कॉलम लॉस्ट इन द गैस लिविंग तो मैंने आपको हमेशा पहले ये बताया कि नुमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा पहले आप अपने ऑप्शन देखिए कि क्या आपको फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है जैसे मुझे निकालना है परसेंटेज रिकवरी तो परसेंटेज रिकवरी ऑफ ए की फॉर्मूला क्या होगा ए एब्जॉर्ब अपॉन ए इन द इनलेट गैस इन टू हंड्रेड तो हमें इसका मतलब हमें एक तो ये देखना है कि ए एब्जॉर्ब हम किसी तरीके से निकाल लें और ए इनलेट हम निकाल लें तो इससे अगर ये दोनों चीज़ें निकालेंगे तो हमें परसेंटेज रिकवरी मिल जाएगी तो हमें एक सीक्वेंस मिल गया कि हमें क्वेश्चन में इस तरीके से निकालना है कि हमें ए एब्जॉर्ब भी मिल जाए ए इनलेट मिल जाए सेकेंड पार्ट में हमें देखना है कि बी इन द गैस लिविंग और बी एंट्रिंग इसी तरीके से गैप बी कितना लिविंग गैस में प्रेजेंट है अपॉन भी हम कितना फेड कर रहे हैं टॉवर में ठीक है तो इस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है आ, उस फॉर्मूले को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो चीज़ मिल गया तो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको सॉल्व कर लेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम बेसिस ले लेते हैं जो कि मोल परसेंट में सारी चीज़ें गिवन है तो हम लोग हंड्रेड किलो मोल जो फॉर ऑफ गैस एंट्रिंग इन दी एब्जॉर्बशन टॉवर ये बेसिस ले लेते हैं ठीक है तो और हमें दे रखा है मोल रेशियो दे रखा है टू इज टू वन सॉल्वेंट का सॉल्वेंट टू फीड गैस रेशियो दे रखा है हमारा टू इज टू वन इट इट मीन्स कि जब टू क्वान्टिटी ऑफ टू क्वान्टिटी हम सॉल्वेंट की डाल रहे हैं तो वन क्वान्टिटी हम 
किसकी सॉल्यूट की डाल रहे हैं ठीक है इन दी टॉबर ठीक है तो अब मटेरियल बैलेंस अगर हम सॉल्वेंट फेट देखें कितना हमने सॉल्वेंट फेट किया तो बेसिकली हम टू अपॉन हंड्रेड इन अपॉन वन इन टू हंड्रेड कर देंगे तो इट मीन्स ही टू हंड्रेड के जी के जी मोल पर टाइम इतनी क्वान्टिटी हम फेट कर रहे हैं ठीक है तो हमारे पास देखिए ये सेकेंड वाले फॉर्मूले में हमें बी एंटरिंग तो मिल गया ये पार्ट हमें मिल गया ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं इनर्ट के ऊपर मेटीरियल बैलेंस करते हैं इनर्ट मेटीरियल बैलेंस क्या से होता है जितना इनर्ट इन किया एब्जॉर्बन टॉवर में और कितना इनर्ट आउट किया तो इनर्ट इन द इनलेट गैस इज इक्वल टू इनर्ट इन द आउटलेट गैस ठीक है तो इनर्ट इन इनलेट गैस कितना होगा हंड्रेड इनलेट गैस में कितना एटी फाइव परसेंट अवेलेबल है तो बेसिकली हम हंड्रेड से पॉइंट एट फाइव परसेंट उसके फ्लोरेट से मोल फ्रैक्शन को इंटू कर देंगे तो हमें फ्लोरेट उसका मिल जाएगा के एटी फाइव के जी मोल पर सेकेंड ठीक है यहाँ से निकल गया अब जो है हमें मोल परसेंट ऑफ इनर्ड इन दी गैस लिविंग यहाँ पे निकालना है मोल परसेंट ऑफ इनर्ड ठीक है मोल परसेंट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा बेसिकली देखिए यहाँ पे दिया हुई है नाइन्टी फाइव परसेंट हंड्रेड माइनस टू पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा नाइन्टी फाइव ठीक तो यहाँ से हमें मोल परसेंट मिल गया इनर्ड का अब हम क्या लेते हैं लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द किलो मोल के जी मोल ऑफ द गैस लिविंग दी टॉवर पर यूनिट टाइम जितनी गैस लीव लीव कर रही है वो क्वांटिटी हमारी एक्स है ठीक है तो इसके बाद ये स्टेप पे आते हैं अब ये हमने एक्स एक्ज्यूम कर लिया तो अगर हम मोल परसेंट ऑफ इनर्ड निकाले इन दी इनलेट गैस मोल परसेंट ऑफ इनर्ड इन दी इनलेट गैस तो कितना होगा इनर्ड कितना एटी फाइव और एक्स अमाउंट ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ गैसेज जो है लीव कर रही है तो उसके रेशियो से डिवाइड करके इंटू कर देंगे तो हमारे पास ये नाइन्टी और 95 से इक्वेट कर देंगे यहाँ पे लीव कितनी कर रही है नाइन्टी फाइव से इक्वेट कर देंगे तो फाइनली हमें x क्वांटिटी जो है किलोग्राम मोल पर टाइम इतना क्वांटिटी हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन से ठीक इक्वेशन से हमें x क्वांटिटी मिल गई तो अब हमें करना क्या है कि हमें क्या करना है हमें निकालना क्या है कि आ, अब करना है सोल्यूट के ऊपर मटीरियल बैलेंस ठीक है तो सोल्यूट को ऊपर मटेरियल बैलेंस किया तो सोल्यूट कहाँ कहाँ अवेलेबल है एक यहाँ पे फीड गैस में अवेलेबल है यहाँ सॉल्वेंट सौल, गैस के साथ अवेलेबल है और लीन गैस में अवेलेबल है तो हमारे पास होगा ए इन इनलेट इज इक्वल टू ए इन आउटलेट प्लस ए एब्जॉर्व इन सॉल्वेंट तो बेसिकली क्या हो जाएगा सारे डाटा गिवन है तो हम हंड्रेड इंटू पॉइंट वन फाइव इज इक्वल टू एट एट प्लस ए एब्जॉर्ब हमें नहीं मालूम है ठीक है ए एब्जॉर्ब कितना होगा यहाँ पे नहीं मालूम है तो यहाँ से सिर्फ एक अननोन है तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी 12.786 पॉइंट किलो किलो के जी मोल पर टाइम ठीक है इस तरीके से आ गया अब सारे का डाटा हमें मिल ही गई है ए एब्जॉर्ब अपॉन ए इनलेट तो यहाँ से से परसेंटेज रिकवरी निकाल ली और साथ में सॉल्वेंट बी इन दी गैस लिविंग में कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट कितना लीव हो रहा है ये ठीक है तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना अवेलेबल है 1.5 तो हम 88.58.58.5 से इंटू कर देंगे किसको पॉइंट जीरो वन फाइव से इंटू कर देंगे तो बी जो है यहाँ से लीव करेगा तो वही हमने यहाँ किया तो यहाँ से ये मिल गया तो बी लीविंग मिल गया बी एंट्रिंग मिल गया हमने सिंपली डिवाइड कर दिया एंटर यहाँ से मिल गया और ये यहाँ से हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पर भी ए एब्जॉर्ब जो हो गया हमारा कितना हो गया ए एब्जॉर्ब यहाँ पे हो गया और ए फेड जो हो रहा था हमारा कितना हो रहा था ए जो फेड हो रहा था हमारा वो हमारा निकल के यहाँ पे सॉल्व हो गया तो इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये एक बेसिक क्वेश्चन था साथ में ही आपको कैलकुलेट बेसिक क्वेश्चन था अब आपके डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कैलकुलेट करना होता है जैसे कैलकुलेट मास फ्लो रेट ऑफ सोल्यूट सोल्यूट ऑफ दी एब्जॉर्बन टावर फिर मोलर फ्लो रेट ऑफ दी एंट्रिंग गैस और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ एंट्रिंग गैस तो ये सारी चीज़ें निकालनी होती है तो बस पैरामीटर्स यही है कभी ये चीज़ गिवन होती है वो चीज़ पूछ ली जाती है कभी यहाँ पे अन नोन होता है वहाँ पे गिवन होता है तो सारी चीज़ें खाली सिर्फ आपको कंपेरिजन करके मटीरियल बैलेंस लगाना विदाउट केमिकल रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैंशन कर दीजिए किस चीज़ में डाउट है मैं आपको टेलीग्राम में उसको एक्सप्लेन कर दूँगी ठीक है थैंक यू तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए लाइक करिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है साथ में तो थैंक यू हैव अ नाइस डे